Selamat pagi kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus. Tajuk renungan kita pada pagi ini ialah Ibu Bapa yang Pengasih. Dan ayat kunci terdapat dalam buku Lukas 11 ayat 11 hingga 13 yang menjelaskan begini. Bapa yang manakah antara kamu akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan atau memberikan kala jengking kalau dipintanya telur. Kamu yang berdosa pun tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi bapakmu yang di syurga. Dia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta daripadanya. Hubungan antara seorang ibu atau bapa dengan anak-anak mereka mempunyai impak yang penting ke atas perkembangan fizikal, emosi, dan rohani anak-anak mereka. Dari sudut pandang fizikal, anak-anak manusia adalah tidak berdaya sama sekali dan bergantung pada orang lain sejak masa mereka dilahirkan. Tanpa pemeliharaan fizikal yang ber- mereka terima daripada ibu bapak mereka, anak itu akan mati. Sementara seorang anak bertumbuh, ibu bapak mereka bertanggung jawab untuk menyediakan mereka dengan makanan yang baik dan bernutrisi jika mereka mahu anak-anak itu membesar dengan sihat. Pada zaman kita, Terdapat peningkatan diabetes dan darah tinggi di kalangan kanak-kanak dan ini dikaitkan secara langsung dengan pemakanan mereka. Dari sudut pandang emosi, bayi dan kanak-kanak yang mengalami sentuhan fizikal yang sihat daripada ibu bapa mereka bertumbuh dengan lebih sihat secara emosi. Kata-kata yang anak-anak dengar dari ibu bapa mereka mempunyai kesan yang besar ke atas kesejahteraan, psikologi, dan pendidikan mereka. Jika ibu bapa mengkritik mereka, berteriak kepada mereka, memberitahu mereka betapa bodohnya mereka, atau bahwa mereka tidak berguna dalam hidup, Kata-kata ini akan memberi impak secara negatif kepada fikiran mereka yang rapuh dan kepada hidup mereka. Jika sebaliknya, anak-anak mendengar kata-kata kasih, dorongan dan pengesahan daripada ibu bapa mereka, mereka akan lebih berkemungkinan besar berkembang menjadi orang dewasa yang lebih kuat Lebih sihat Akhir sekali Dari sudut pandang rohani Hubungan mereka dengan ibu bapak mereka Sama ada akan membuat seorang anak lebih dekat Atau lebih jauh dari Tuhan Kasih seorang ibu kepada anak-anaknya Digunakan dalam Alkitab Sebagai contoh penjagaan Tuhan Yang pengasih bagi anak-anaknya Hubungan seorang ayah kepada anak-anaknya juga digunakan sebagai contoh dan membantu membentuk hubungan itu antara anak-anak mereka dengan bapa syurgawi mereka. Message daripada teks hari ini ialah bahwa kebaikan Tuhan kepada kita adalah lebih besar daripada ibu bapa yang paling baik sekalipun. Sekian renungan kita pada pagi ini. Mari berdoa. Allah Bapa, bantu kami untuk mengampuni ibu bapa kami apabila mereka gagal memenuhi ideal yang engkau kandhagi bagi mereka. Ampuni kami apabila kami sebagai ibu bapa tidak menjadi teladan yang baik kepada anak-anak kami. Pulihkan kami semua. Kepada hubungan yang terbaik yang kami boleh miliki bersama supaya anak-anak kami akan mengalami kesehatan fizikal, emosi, dan rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. 
Amen.